So today we are going to discuss about the introductions of the programming language. First, I'm going to talk about what is the programming language, introductions to programming language. So before going to start about the C and C++, any programming language, you must be aware about what is programming language and what is language. So if I talk language, then we all understand that language ka Hindi meaning kya hota hai. Language is known as the bhasa in Hindi. And we all know ki what is the usage of the language. So language is a means of communication. You can say it is a means of communication. Means, means of communication means what you can say. Matlab ki agar aapko kisi se communicate karna hai. You want to talk with someone. Like just like I am talking with you. I am talking with you. So what I am doing? I am trying to communicate with you. I am trying to communicate with you. I am trying to talk with you. So, just like I am talking to you, in this way, we use the language to talk to each other. If we want to talk to someone, then we need language. So, if you ask this question, what is language? So, what do you write? Language is a means of communication. Language is a means of communications मतलब हमें अगर किसी से communicate करना है it is the means of communication कि how you can communicate with the anyone अगर आपको किसी से भी बात करनी है तो हमें भासा की जरूरत होती है और भासा हमारी मदद करता है हमें communications कराने में it help us it helps it helps to express हम क्या करते हैं it helps to express our ideas, जो हमारे ideas हैं, जो हमारे expressions, जो हमारे views हैं, जो हमारे concepts होते हैं, ideas and views, ये हमें उसे express करने में हमें मदद करती है. That is the language. अब बात ये उठती है कि हमने language के बारे में जान लिया कि language क्या होता है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि we want to know what is programming language. ये programming language क्या है? What is the meaning of the programming? देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें एक फैसिलिटी देता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच अलाउज अस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलाउज टू राइट प्रोग्राम्स टू राइट प्रोग्राम्स हमें प्रोग्राम्स लिखने की परमिशन देता है कौन आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से आप प्रोग्राम लिख सकते हैं यू कैन राइट एनी प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ठीक है तो भी राइट प्रोग्राम्स है हम यहाँ पे प्रोग्राम्स लिखते हैं लेकिन प्रोग्राम्स क्या होता है अगर मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट इज द प्रोग्राम तो प्रोग्राम के बारे में कहा जाता है कि प्रोग्राम इज द कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो आप इंस्ट्रक्शंस लिखते हो कंप्यूटर के ऊपर कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम क्या कहते हैं हम प्रोग्राम कहते हैं और ये कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन का काम क्या है दिस इज हेल्प अस To give command, आप कह सकते हो कि with the help of programming language, you can communicate with the computer system. It is a means of communication. It is the means of communication which help us. With the help of this, we can communicate. We can communicate with the computer. We can communicate with the computer. आप computer को कोई task दे सकते हो, आप computer को command दे सकते हो, आप computer को order दे सकते हो. तो programming language help us in doing the communications with the कंप्यूटर अगर आप बात करें कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो देखो अलग अलग कैटेगरी के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैटेगराइजेशन अगर हम ध्यान से देखें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर कैटेगराइज इनटू थ्री कैटेगरी कैटेगराइज इनटू थ्री कैटेगरी वन इज कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज वन इज कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है इस लो लेवल लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं आपको कई सारे बुक में ये जानने को मिल जाएगा कि दैट इज द मतलब लो लेवल लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं मशीन लैंग्वेज का मतलब होता है कि इंस्ट्रक्शन आर रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ द जीरो एंड वन विच मशीन कैन अंडरस्टैंड विच कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एज यू नो कि यो कंप्यूटर इज अ डिजिटल कंप्यूटर इट इज अ मशीन विच इज ओनली एबल टू अंडरस्टैंड जीरो एंड वन जिसको कि हम बाइनरी डिजिट कहते हैं क्या कहते हैं हम उसे बाइनरी डिजिट कहते हैं और बाइनरी डिजिट को दूसरी भाषा में हम बिट भी कहते हैं इट इज ऑल्सो नॉन एज दिट तो बिट्स भी इसे कहा जाता है तो अगर आप मशीन लैंग्वेज में बात करोगे तो कम्युनिकेशन आपका फास्ट होगा दिस इज द फर्स्ट लैंग्वेज अगर हम सेकेंड लैंग्वेज की बात करें 
तो उसे कहा जाता है असेंबली लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज क्या था कि असेंबली लैंग्वेज आपको एक फैसिलिटी देती है देखो मशीन लैंग्वेज के साथ प्रॉब्लम क्या था कि यू हैव टू गिव द ऑल इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ द जीरो एंड वन एंड यू आर नॉट कैपेबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ द जीरो एंड वन ओनली सो हाउ यू विल कैन अंडरस्टैंड दिस तो हमें अपनी भाषा चाहिए बिकॉज वी आर अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश हिंदी एंड आवर ऑन लैंग्वेज हम नॉर्मली इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं हम नॉर्मली अपने लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं तो हम इंग्लिश लैंग्वेज में ही कमांड देना चाहते हैं तो असेंबली लैंग्वेज में क्या आ गया कि यहाँ पे निमोनिक्स का कंसेप्ट आ गया यहाँ पे क्या मिला हमें निमोनिक्स मिला निमोनिक्स का मतलब होता है स्मॉल कोड हमें छोटे छोटे कोड मिल गए स्मॉल इंग्लिश लाइक वर्ड्स इंग्लिश वर्ड हमने कुछ इंग्लिश वर्ड को यूज करना शुरू किया एज अ कमांड एज अ कमांड साथ ही साथ हमने दूसरे सेंटेंस को भी यूज किया हमने जीरो वन को भी यूज किया और अदर थिंग्स को भी यूज किया बट यहाँ पे हमने इंग्लिश लैंग्वेज को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया और उससे हमारा फायदा क्या हो गया कि हम इजी थोड़ा सा हो गए बट अभी भी हमारा बाइनी लैंग्वेज के साथ जो कंसेप्ट था वो खत्म नहीं हुआ हमें अभी भी बाइनी लैंग्वेज के साथ कम्युनिकेशन करना पड़ रहा था हम यूज कर रहे थे तो फिर एक नया लैंग्वेज आया जिस लैंग्वेज का कंसेप्ट दिया गया हाई लेवल लैंग्वेज हाई लेवल कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में कहा जाता है दिस इज द इंग्लिश लाइक लैंग्वेज देखो यहां पे आपको कुछ निमोनिक्स मिले थे कुछ वर्ड्स मिले थे यहां पे कंप्लीट सेंटेंस ही आप इंग्लिश में लिख रहे हो नो नीड टू यूज द एनी बाइनरी डिजिट हेयर आपको डेटा डिजिटल फॉर्म डेसमल फॉर्म में देना है नंबर अगर देना है तो जो नंबर सिस्टम हम यूज कर रहे हैं उस फॉर्म में नंबर देंगे तो दिस इज क्या हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब हो गया इंग्लिश लैंग्वेज इसको कह सकते हो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज मतलब ये कंप्लीट इंग्लिश ही हो गया एक तरीके से यू कैन गिव कमांड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज हम यहाँ पे कमांड जो हैं कमांड्स या इंस्ट्रक्शन जो होते थे कमांड कह लो या इंस्ट्रक्शंस कह लो तो दिस इंस्ट्रक्शंस आर गिवन इन इंग्लिश ओनली इंस्ट्रक्शंस आर गिवन इन इंग्लिश तो ये इजी टू अंडरस्टैंड हो गया हमारे लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो गया किसके लिए हमारे लिए लेकिन उसी जगह पे जब हम कंप्यूटर की बात कर रहे थे तो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हो गया कंप्यूटर के लिए देखो कंप्यूटर को जीरो वन समझ में आ रहा था और हमें इंग्लिश समझ में आ रहा था तो अब हमारे उनके बीच में क्या आ गया कम्युनिकेशन गैप आ गया क्या गया एक गैप आ गया कि इसे इंस्ट्रक्शन जीरो वन के फॉर्म में चाहिए और लेकिन हम तो इंस्ट्रक्शन इसको किस फॉर्म में दे रहे हैं हम इसको इंस्ट्रक्शन इंग्लिश वर्ड में दे रहे हैं जो इसके समझ में नहीं आएगा तो अब क्योंकि इसके समझ में ये बात नहीं आएगी तो आखिर ये काम कैसे करेगा तो इसके लिए एक कंसेप्ट आया लैंग्वेज ट्रांसलेटर का क्या है हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर जिसको लैंग्वेज प्रोसेसर के नाम से भी हम जानते हैं इट इज कॉल्ड लैंग्वेज प्रोसेसर इसके लिए एक अलग से वर्ड यूज होता है एंड दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज प्रोसेसर लैंग्वेज प्रोसेसर क्या है ये लैंग्वेज को प्रोसेस करता है इट्स ट्रांसलेट ये ट्रांसलेट करता है एनी अदर लैंग्वेज कोई भी लैंग्वेज को कोई भी दूसरी भाषा को कोई भी दूसरी भाषा जिसको कंप्यूटर नहीं समझ सकता है एनी अदर लैंग्वेज इन टू द मशीन लैंग्वेज इन टू द मशीन लैंग्वेज वो उसको क्या करता है जीरो वन की भाषा में कन्वर्ट कर देता है तो उसे हम क्या कहते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहते हैं या लैंग्वेज प्रोसेसर कहते हैं ठीक है दैट इज हेल्प अस टू ट्रांसलेट आप कह सकते हो कि कन्वर्टर का काम कर रहा है ये कन्वर्ट करता है है ना कन्वर्ट करेगा नॉन अंडरस्टैंडेबल कंप्यूटर लैंग्वेज मतलब जिसको कंप्यूटर नहीं समझ सकता है उस लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा जैसे कि हाई लेवल लैंग्वेज को किस लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा जैसे असेंबली लैंग्वेज को किस लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा अब है कि कितने तरह के लैंग्वेज प्रोसेसर्स होते हैं कितने तरह के ट्रांसलेटर होते हैं नॉर्मली अगर देखा जाए तो बिकॉज अब दो ऐसे लैंग्वेज है एक हाई लेवल लैंग्वेज और एक असेंबली लैंग्वेज इन दोनों लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने की आवश्यकता है तो यहाँ पे बात आती है कि हमारे पास कितने तरह के लैंग्वेज प्रोसेसर हैं नॉर्मली अगर आप देखिएगा तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर ठीक है द फर्स्ट वन इज द असेंबलर द फर्स्ट वन इज द असेंबलर असेंबलर जो है वो असेंबली लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा द लैंग्वेज अ ट्रांसलेटर विच ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज इन द मशीन लैंग्वेज किस लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा उसे हम असेंबल इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास एक कंपाइलर भी होता है देर इज कंपाइलर और देर इज इंटरप्रेटर अब ये जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर है बोथ आर यूज टू ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज बोथ आर यूज टू ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इन टू
machine language mein translate karega and this one is also translate high level language into the machine language ab kya hai dono ke behavior mein thoda sa difference hai kya difference hai ye one go mein whole program ko translate kar deta hai translate whole program in one go translate whole program in one go matlab ek baar mein sare program ko ye translate kar deta hai theek hai agar koi error nahi hai to और ये परमानेंट एस्क्यूटेबल कोड जनरेट करके देता है क्या जनरेट करके देता है परमानेंट एस्क्यूटेबल कोड मतलब जिसको आप एस्क्यूट करा सकते हो तो एक बार अगर आपने कंपाइल कर दिया तो उस प्रोग्राम को दोबारा कंपाइल करने की आवश्यकता नहीं है अगर आपने किसी तरह के चेंजेस नहीं किए लेकिन इसी जगह पे अगर मैं इसकी बात करूं मैं बात करूं इंटरप्रेटर का तो इंटरप्रेटर क्या करेगा ये लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करता है लाइन बाय लाइन इंटरप्रेशन होता है यानी कि ट्रांसलेट होता है यहाँ पे इंटरप्रेट का मतलब ट्रांसलेट करने से है दूसरा है कि ये कोई एक्सक्यूटेबल कोड नहीं देता है नॉट गिवन नॉट गिव एनी एक्सक्यूटेबल कोड नॉट गिवन एनी एक्सक्यूटेबल कोड इसी तरह का कोई एक्सक्यूटेबल कोड आपको ये नहीं प्रोवाइड करेगा तो अब इसका ड्रॉबैक क्या है कि जितनी बार भी आप प्रोग्राम को एक्सक्यूट कराओगे एवरी टाइम्स आपको इंटरप्रेटर की आवश्यकता हो जाएगी तो जिसके कारण ये थोड़ा प्रोसेस को स्लो करता है लेकिन ये हमारा क्या होता है फास्ट होता है तो ये हमें पता चल गया कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द लैंग्वेज प्रोसेस है देर आर थ्री टाइप्स ऑफ असेंबलर विच ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज कंपाइलर विच ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज इंटरप्रेटर आल्सो ट्रांसलेट हाई लेवल इनटू मशीन लैंग्वेज बट कंपाइलर ट्रांसलेट होल प्रोग्रामिंग वन गो इफ देयर इज नो एरर अदरवाइज इट विल शो द लिस्ट ऑफ एरर्स व्हाइल इंटरप्रेटर इंटरप्रेट लाइन बाय लाइन एंड इफ इट्स फाउंड एनी एरर इन द लाइन इट विल स्टॉप द एक्सक्यूशन एंड अगेन यू हैव टू करेक्ट द एरर्स एंड देन यू फर्दर यू हैव टू इंटरप्रेट इट अब देखिए जब मैं इंटरप्रेटर और कंपाइलर की बात कर रहा हूं तो यहां पे मैंने आपको बताया कि जो हमारे प्रोग्राम को है वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा तो यहाँ पे एक टर्म आता है एक टर्म आता है जिसको कहते हैं सोर्स कोड और एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड तो ये सोर्स कोड क्या है और ऑब्जेक्ट कोड क्या है सोर्स कोड का मतलब होता है प्रोग्राम रिटर्न बाय यू जो प्रोग्राम हमने लिखा है प्रोग्राम रिटर्न इन एनी हाई लेवल लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ हो या असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ जो प्रोग्राम आपने लिखा है वो हमारा क्या कहलाएगा सोर्स कोड कहलाएगा लेकिन जब उस सोर्स कोड को ट्रांसलेट कर दिया जाएगा है ना सोर्स कोड कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड सोर्स कोड कन्वर्टेड इनटू द मशीन कोड तो सोर्स कोड को हम मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं तो जब आप सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास एक कोड आता है एंड दैट कोड इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड दैट इज कॉल्ड ये जो मशीन कोड कह रहे हैं इसको हम एक्सक्यूटेबल कोड भी कहते हैं एंड इसी को दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड इसी को हम ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं तो दिस इज द ऑब्जेक्ट कोड आई होप यू अंडरस्टैंड दिस तो आपको पता चल गया सोर्स कोड क्या है ऑब्जेक्ट कोड क्या है तो ये मैंने आपको बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बता दिया कि जब कभी भी आप प्रोग्राम लिखोगे तो कुछ ऐसे टर्म्स आपको आएंगे सबसे पहला आपके पास आ गया कि लैंग्वेज क्या है इट इज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच अलाउ टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर विद हेल्प ऑफ द कमांड्स एंड इंस्ट्रक्शन देर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज इट इज ऑल्सो कॉल मशीन लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज में कुछ इंग्लिश के वर्ड मिले थे जहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज में कम्प्लीट इंग्लिश वर्ड होते थे इजी टू लॉन्ग किया था ट्रांसलेटर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज अब क्योंकि ट्रांसलेटर का काम कन्वर्ट करने है तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ट्रांसलेटर असेंबलर दैट इज ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज कंपाइलर दैट इज ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज इंटरप्रेटर दैट इज ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज बट देयर इज डिफरेंस बिटवीन कंपाइल एंड इंटरप्रेटर इट ट्रांसलेट होल प्रोग्राम इन वन गो व्हाइल इंटरप्रेटर ट्रांसलेट लाइन बाय लाइन सोर्स कोड क्या होता है जो प्रोग्राम हम लिखते हैं जो हमारे द्वारा लिखा जाता है प्रोग्राम उसको हम सोर्स कोड कहते हैं वो रीडेबल होता है हम रीड कर सकते हैं उसको है ना यहाँ पे एक चीज कह सकते हो प्रोग्रामर रिडेबल है ना प्रोग्रामर प्रोग्रामर रिडेबल आप उसको रीड कर सकते हो आप उसको एडिट कर सकते हो और ये आपका जो होता है मशीन रिडेबल होता है इसको मशीन समझ सकता है क्योंकि तो ये मशीन की भाषा में होता है आपके समझ में नहीं आएगा क्योंकि ऑल आर रिटर्न इन जीरो वन फॉर्म एट एंड समथिंग इन मशीन कोड तो ये हमें समझ में नहीं आएगा तो ये मशीन रिडेबल होता है ठीक है तो दिस इज अबाउट द बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द समथिंग डिफरेंट थिंग्स रिलेटेड टू द सी प्रोग्रामिंग
लाइक द वीडियो शेयर द वीडियो बेल बटन को दबाना बिल्कुल थैंक यू बाय बाय टेक केयर